తీసుకొచ్చారు ఈ ఆశ్రమానికి మా మేనగవాడు తీసుకొచ్చి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది పెద్ద మేనగవాళ్ళు పెద్ద మేనలు ఎంత కోపం ఉన్నా ఎంత ఏం చేసినా తల్లిదండ్రుల్ని బజార్న అయితే పడేయకూడదు పిల్లలు లేరా మీకు ఉన్నారు పిల్లలు నాలుగు పిల్లలు ఉన్నారు మా మామిడి తట్టిపోయినాక ఆస్తి కొరకు కొట్లాడి తల్లికి గట్టి చేసిన మేడం నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఇవాళ మనం వనస్తిలపురంలో ఉన్న ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ రెడీ టు సో ఫౌండేషన్ దగ్గర ఉన్నాం ఎంతో మంది పిల్లలు ఉన్నా ఎవరు లేని అనాథులుగా ఎంతో మంది పట్టించుకోకుండా ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిన తల్లులు తండ్రులు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఒక్కసారి వాళ్ళ జీవితాలు జరిగిన పరిణామాలు ఏంటి వాళ్ళ మాటలు అడిగి తెలుసుకుందాం వచ్చేయండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నారు అసలు మేము ఇక్కడికి వచ్చి పది సంవత్సరాలు అయ్యి ఉంటుంది మా తమ్ముడు వాళ్ళు వచ్చారు ఒక అమ్మాయిని ఇక్కడ ఇచ్చాము అమ్మాయి కూడా మేనగాడలు ఆ అమ్మాయి కూడా ఇక్కడే ఉంటారు నేను మా ఊరి నుంచి నన్ను అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు మా అమ్మ మా నాన్న చనిపోయారు మా వారు కూడా చనిపోయారు పిల్లలు లేరా మీకు పిల్లలు లేరు అక్కడి నుంచి ఏళ్ళ దగ్గరే ఉంటాను మళ్ళీ ఈ మధ్య కొంచెం దీనిగా ఉండి ఎవరికి వాళ్ళు ఈవిడ ఉంటే బాగలేదని చెప్పేసి వాళ్ళకి కలిసి వాటలేదని చెప్పేసి ఇక్కడికి పంపించేశారు ఎవరు ఉంచుకొని ఎవరు పంపించారు మిమ్మల్ని చిన్న మేనాన్ని డట్టి పెట్టుకునేవాడు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేదాన్ని తర్వాత అన్నారు మా దగ్గర అక్కడక్కడ రెండు నెలలు మూడు నెలలు ఉండమన్నారు నేను తిరగలేను నాకు మోకాలు నొప్పులు షుగర్ ఉంది థైరాక్ట్ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి నేను ఊళ్ళు ఊళ్ళు తిరగాలంటే తిరగలేను నేనే అన్నాను ముందు ఆశ్రమంలో అక్కడ ఉన్న పెట్టండి మీరు లేకపోయినా కూడా నేను ఉంటాను నాకేం భయం లేదు నన్ను మంచిగా చూస్తారు అని చెప్పేసి చెప్పాను నేను ఇక్కడికి ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఈ ఆశ్రమానికి మా మేనగాడు తీసుకొచ్చి వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది పెద్ద మేనగాళ్ళు పెద్ద మేనల్లుడు మరి ఎవరైనా వస్తారా మిమ్మల్ని చూడడానికి అప్పుడప్పుడు ఇక్కడికి అంటే అమ్మాయి రాలా వచ్చి వదిలేసి వెళ్ళింది వాళ్ళు నేను వస్తానని ఫోన్ చేసింది నాకు ఫోన్ చెడిపోయింది సార్ గారు ఫోన్ తోట చేసి నేను వస్తాను లేకపోయా నాకు కాళ్ళు నొప్పిగా ఉంటే రాలేకపోయాను అని అంటే ఫోన్ ఉంటే రోజు మాట్లాడుద్ది ఫోన్లు అయితే రోజు మాట్లాడతారు కానీ చూడడానికి ఇంతవరకు రాలేదు రాలా ఇవాళ నేను వస్తానని ఫోన్ చేసింది సార్ గారి తోటి ఈ ఆశ్రమం ఎలా ఉంది మీకు మరి అన్ని నాకు సరిపోయింది నాకు ఎలాంటి ఇది లేదు అందరూ మంచిగా చూస్తారు సార్ గారు కూడా ఏదైనా కావాలంటే అడుగమ్మా అంటే చెబుతాను లేండి అంటాను చాలా సంతోషంగా ఉంది ఓకే ఇంట్లో కంటే ఇక్కడ బాగుందా నాకు ఇక్కడే బాగుంది ఇంట్లో ఉన్నా కూడా వాళ్ళు ఏదో ఒకటి అంటుంటారు నా మనసు బాధపడుతుంది కదమ్మా అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ నలుగురితో బాగుంటాను మంచిగా ఉంటాను నేను గొడవలు పెట్టుకోను నవ్విస్తుంటాను ఎన్ని నెలలైంది ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి నెల అయింది అనుకుంటా నెల అయింది నిన్న సోమవారానికి ఇక్కడ ఫుడ్ అదంతా బాగుందా అంతా బాగానే ఉంది మరి మీకు మెడిసిన్స్ ఏమైనా కావాలంటే ఆరోగ్యం బాగాలేదు అన్నప్పుడు ఎలా చూస్తారు ఇక్కడ వాళ్ళు మిమ్మల్ని అంటే నేను అప్పుడు చేసుకొచ్చినాయే ఉన్నాయి సార్ అన్నాడు నీకు ఏది అవసరం అయితే చెప్పమ్మంటే ఇంటి దగ్గర అమ్మాయి పిచ్చి పంపించుద్ది అయ్యే వాడుకుంటున్నాను తర్వాత సార్ గారు చేస్తే సార్ గారు తీసుకొస్తాడు మీది ఎక్కడండి ఊరే ఊరు మీది మాది ప్రకాశం జిల్లా కారం చేయడం మా నాయుడు వాళ్ళ ఊరు దగ్గర అనమాట పల్లెటూరే కానీ అక్కడే ఉంటాయి ఎక్కువ తర్వాత వీళ్ళంతా ఇక్కడికి వచ్చేసినాక ఒక్కదానం ఏమంటామని తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చినాక కొంచెం భారం అవుతాను కదమ్మా అందుకని చెప్పేసి నేను ఏదన్నా ఉండ బయట పాను నా మనస్తత్వం అలాంటివి ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు కదా తీసుకొచ్చి ఉంచుకున్నా భారం అవుతాను కదా అని అలా చాలా మంది పిల్లలు తల్లిదండ్రులు భారం అనుకుని వదిలేస్తూ ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ ఆశ్రమాన్ని ఆశ్రయించాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఆశ్రయించి వచ్చా ఎవరైనా వచ్చి ఉండొచ్చా ఇక్కడ సౌకర్యాలు అన్ని బాగున్నాయా సౌకర్యానికి ఏముంది ఏది కావాలంటే పెడుతున్నారు తింటున్నాము పొద్దున్న టీ పెడుతున్నారు చేసేవాళ్ళు కూడా బాగా చేస్తున్నారు ఏది కావాలంటే మళ్ళీ అడిగినా పెట్టించుకుంటున్నాము ఇంకా అంతకన్నా చేస్తే సార్ గారే పెడుతున్నారు కదా అదేలేండి అందరినీ మంచిగా చూసుకుంటున్నారు మంచిగానే ఉంటున్నారు నమస్తే అండి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది ఇక్కడికి వచ్చి ఈ ఆశ్రమానికి వచ్చి ఒక నెల నెలకు ముందు నుంచి ఎక్కడ ఉన్నారు మాకు తెలిసిన వాళ్ళ ఇంట్లో తెలిసిన వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు అంటే ఎవరు మా కోడలు అయితే మీ కొడుకు భార్యనా కొడుకు భార్య మేన కోడలు దగ్గర ఉన్నారు పిల్లలు ఎవరు లేరా మీకు మాకు ఎవరు లేరు పిల్లలు మీ సంతానం అసలు ఎవరు లేరు మీ భార్య చాలా సంవత్సరాల కింద చనిపోయారు ఇంకా పిల్లలు ఎవరు లేరు మీకు మరి అక్కడి నుంచి ఎందుకు వచ్చారు మేనకోడల దగ్గర నుంచి రావడానికి రీజన్ ఏంటి వాళ్ళు పిల్లలు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు ఇంకా మనకి ఎక్కడ చేసుకుంటారు కొద్దిగా లేదు వాళ్ళు పోవాలి వాళ్ళ ఇంట్లో మనం ఎక్కడ ఉంటాం అంటే
ఎవరు తెలువరని ఇక్కడ తీసుకొచ్చినారు అని ఎవరు తీసుకొచ్చారండి ఇక్కడికి మిమ్మల్ని మేము ఆయన కూడా తీసుకొచ్చారు మిమ్మల్ని చూడడానికి వస్తూ ఉంటారా వస్తుంటదా మీకు మరి బాధ అనిపించట్లేదా మా ఆయన కూడలు ఉంది చుట్టాలు ఉన్నారు ఎవరు లేని వాళ్ళ ఇక్కడ వచ్చి ఉండడం బాధ అంటే వాళ్ళ కోసం కాదు కదా మన పర్ మన పరిస్థితి బాగాలేదు కాబట్టి ఉండవలసి వస్తుంది మన దగ్గర వాళ్ళైతే మనం కొట్లాడతాం వాళ్ళు వాళ్ళు బతికేదే మా కష్టం కదా మళ్ళీ ఇక మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఎలా ఉంది మీకు వచ్చినప్పటి నుంచి సౌకర్యాలు అన్ని బాగున్నాయా అన్ని మీకు కావాల్సినవి అందిస్తున్నారా అన్ని అన్ని బాగున్నాయి అన్ని టైం ఇస్తున్నారు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారమ్మా మీరు చూడలే అయ్యి పుండ్లు అయింది కాలర్ మీ పిల్లలు ఎవరు లేరా చూసుకోవడానికి ఉన్నారు డాక్టర్లు చూపించి టైంకి తినదు వారి దోలు పెట్టేటోళ్ళు కూర్చొని సరిగా అన్నం తినదు మందులు వేసుకోవద్దని పెట్టింది మీరు సరిగా అన్నం తినరు మందులు వేసుకోవటానికి మీ పిల్లలు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేసారా ఎవరున్నారు పిల్లలు అంటే అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు ఉన్నారా కొడుకు కూతురు కొడుకు ఉన్నారు కూరలు ఉంది బిడ్డలు కూడా ఉన్నారు మరి వాళ్ళు ఉండడం ఇక్కడ ఎందుకు పంపించారు మిమ్మల్ని కొడుకు ఉన్నారు అంటున్నారు కూతురు కోడలు అందరూ ఉన్నారు కదా నేను తినదంట టైంకు టైంకు మందులు వేసుకోవాలంట ఇది పెట్టింది మీకు ఎట్లా బాగా ఎట్లేదు మరి వాళ్ళని చూడాలని మీకు ఏమి అనిపించట్లేదా కొడుకుని కూతురుని కోడళ్ళని మనవళ్ళని ఇంకా మన మనలు పని మీద పోతారు కొడుకు పని మీద పోతారు వీటిలో ఎవరు అంత కాదు ఎక్కడంటే ఎక్కడ వాళ్ళ ఊళ్ళల్లో వాళ్ళు ఉండరు చెప్పినా కానీ చూడడానికి ఎవరైనా వచ్చారా మీ వాళ్ళు కొడుకు కానీ కూతురు కానీ ఎవరైనా వచ్చారా వస్తారు కొడుకు వస్తారు బిడ్డ పిల్ల వస్తారు బిడ్డ పూర్చలేక అని ఇంత అంత కోళ్ళు చేసుకుంటారు పిల్ల ఊపుంది పిల్ల కోడలు అంటే పెట్టుకొని వస్తాడు మరి మీకు బాధ కాలేదా అమ్మ కొడుకు కూతుర్లు ఉన్నాక ఇక్కడికి వచ్చి ఉండడం వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చి చూసి వెళ్ళడం మీకు ఇబ్బందిగా అనిపించట్లేదా ఏమి నాకా మీ కడుపులో పుట్టిన పిల్లలు కదా వచ్చి ఎప్పుడన్నా చూసిపోతారు ఇప్పుడు రెండు సార్లు మూడు సార్లు అయింది చూసిపోయింది మీకు ఏ ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ ఎలా చూసుకుంటున్నారు మంచిగానే ఉంది మంచులు ఉండరు కదా తిరుగుతుంటారు ఇంతమంది ఉన్నాక మంచిగా లేక ఒకదాన్ని ఉంటానా ఆరోగ్యం అంతా బాగుందా బాగా చూసుకుంటున్నారా ఇక్కడ వాళ్ళు నమస్తే అమ్మా నమస్తే మేడం ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని రోజులు అయింది ఇక్కడికి వచ్చి ఏడు నెలలు అయితుంది మేడం ఏడు నెలలు అయింది ఏడు నెలలు అయింది డిసెంబర్ వచ్చిన పిల్లలు లేరా మీకు ఉన్నారు పిల్లలు నలుగురు పిల్లలు ఉన్నారు నా మామిడి చచ్చిపోయినాక ఆస్తి కొరకు కొట్లాడి దానికి గతి చేసిన మేడం నన్ను నలుగురు పిల్లలు అంటే కొడుకులు కూతుర్ల నలుగురు బిడ్డలు ఒక కొడుకు కోడలు సారీగా అయింది కాదు ఇల్లు ఉన్నా కానీ నాకు ఏ పరిస్థితి లేకుంటే ఇక్కడ ఎత్తుకుంటే 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 వస్తే ఇక్కడ శంకర్ సారథి అడ్రస్ ఇచ్చారు మా కొడుకు ఏమన్నా వద్దామ్మా ఇక్కడ ఉండంటే నేను ఉండలేను నేను ఉండలేను ఇక్కడ కిరాయికి నేను ఇచ్చి నేను ఉండలేను నాకు వద్దు ఇసువంటి భక్తు నాకు వద్దు నేను ఏమన్నా అయితే సాటంగా పోయి చేసుకుంటాను వచ్చిన మేడం కొడుకు వదిలిపెట్టాడు ఇక్కడ మిమ్మల్ని వద్దన్నాడు నేను అన్న పోతున్నా వద్దంటే నేను పోతున్నా పోతుంటే సరే అమ్మ నీ ఇష్టం అన్న అడిగా మరి కొడుకు వద్దన్నప్పుడు ఇక్కడ దాకా ఎందుకు వచ్చావమ్మా కోడలు బాగాలేదని కోడలు నాకు పడదు మేడం ఆ కోడలకు నాకు ఇది కాదు ఆమె నేమో పొద్దంత పనికి పోతుంది ఇద్దరు పిల్లలు నేను చూసుకున్న వయసు మేడం నాకు వాళ్ళకి చూసుకోవాలని ఉన్నది నా పిల్లలే నా వంశం పిల్లలే కాదని కాదు బిడ్డకు ముగ్గురు బిడ్డలకు ఎనిమిది మంది పిల్లలకు వాళ్ళకు చేసిన కానీ నా పిల్లలకు నేను చేసుకోలేకపోయిన మేడం మరి కూతుల దగ్గరికి వెళ్ళలేదా మీరు ముగ్గురు కూతుర్లు ఉన్నారు కదా మేడం వెళ్ళిన ఎనిమిది ఏళ్ళ సంది వాళ్ళ తనే తలు దాసుకున్న మేడం కూతుల దగ్గరే ఉన్నారు కూతుల దగ్గరనే ఇక కొడుకు దగ్గర కోడల దగ్గర కొడుకు చూస్తాడు తనోడే కోడలతో పడదు పొద్దున్న పది పదకొండు గంటలకు పోతుంది ఆమె జాబు పోతుంది ఒక్కదానికి ఎంతసేపు టీవీ చూస్తాం మేడం ఒక్కదాన్ని ఒకదాన్ని ఉండాలి ఇంటి ఇంట్లో అప్పుడు పిల్లలు లేకుండా నేను ఉండాలి అని ఇక్కడ కట్ వేసినట్టు నేను అస్సలు ఉండాలి అని ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతుంటే కూడా చూసింది కదా మేడం చాలా మాట్లాడుతుంది ఏమి అని బాగా నాకు ముచ్చట అంటే ఇష్టం మేడం మా ఆయన అన్నాడు మంచి బతుకుతో మంచిగా దొరుకుతాను లాగా ఉంటావు నేను చచ్చిపోయినాక అన్నాడు ఇక ఈ బతుకు అయింది అయినా కానీ సారు అన్నిటికీ నేను ఉన్నా అన్నిటికీ నేను ఉన్నా శంకర్ సారు శివ వీళ్ళందరూ అమ్మ అమ్మ అని ఎంతో ఆప్యాయిస్తారు మాకు నువ్వేం బాధపడద్దమ్మా మీరు ఏం బాధపడద్దు అన్నిటికి నేను ఉన్నాను అశంకర్ సార్ అయితే దేవునికి కూడా మొక్కం సార్ అంత మంచి సార్ మా సార్ దేశంలో ఎక్కడ చూసిన ఎన్ని యాత్రలు తిరిగి వచ్చినా కానీ నా పుణ్య ఫలం నాకు శంకర్ సార్ని ఇచ్చిండు అదే నాకు కోటి వేల వందనాలు తల్లి మీకు కూడా 
నమస్కారం చేస్తున్నా పెద్ద వయసు అయినా కానీ నా జీవితంతోనే వచ్చినాయి మేడం వచ్చినాక కూడా తీసుకుపోవాలని ఉండాలి కదా మేడం ఉండాలి చూడాలి కదా మేడం చూడడానికి మిమ్మల్ని కూతురు కానీ కొడుకులు కానీ కూతురు వచ్చిపోయింది చిన్న కూతురు రెండు సార్లు వచ్చిపోయింది వాళ్ళు మీద పరిస్థితి మేడం ఇద్దరు బిడ్డలకు మామూలుగానే ఇచ్చిన ఇద్దరు వాళ్ళు వాళ్ళు ఇంటికి వాళ్ళ సంసారానికి వాళ్ళ రానని తంటలు పడుతుంటారు సార్ అయినా బిడ్డలు ఎంతమంది ఇక్కడ ఉంటే కూడా ఏమన్నారు తెలుసా చిన్న బిడ్డ నడి బిడ్డ వ్యాపారాలు ఉంటుంది ఆయన నీ కొడుకు కూడా ఉండగా ఏ ఇండ్లకు మన మీడనే ఉంటావు అంటే ఏం చెప్పాలి మేడం నేను పక్క వాళ్ళు అడుగుతుంటే నీ కొడుకు ఉండు కదమ్మా ఎందుకు ఉంటావు అని పక్క వాళ్ళు అడుగుతారు మేడం ఏం చెప్పాలి అందుకొరకు ఇక్కడికి వచ్చిన ఏ బిడ్డ తాను నా బిడ్డలు ఖర్చు అయినా బిడ్డ తానైన పక్క వాళ్ళు అత్తగారు ఊకుంటారా మేడం ఎనిమిది నా ఎనిమిది ఏళ్ళు నా భర్త చచ్చిపోయి ఎంత పైసలు రెండు వేల పెంచిన అన్న చేయమంటే కూడా చేయలేరు మేడం తిరిగి తిరిగి ఆస్తి వచ్చి కాళ్ళ నొప్పులతో నోకుండా ఏ ఆధారం లేకుండా పోయింది అన్ని ఇంట్లో చేతులు పట్టుకొని సినిమాలల్లో అయితే సూడు మేడం అవి అట్లా ఆ రకంగా అయిపోయింది నా బతుకు అయినా కానీ నాకు దేవుడు అన్నాడు దేవుని కంటే ఎక్కువ శంకర్ శంకర్ అంటే శంకర్ అంటే శంకర్ సారు కాశీ ఇష్టపోయితే తన కంటే ఎక్కువ అక్కడ కూడా పోయి వచ్చిన అది ఆ పుణ్యం మాకు దక్కుతుంది మేడం ఇప్పుడు దాకా అదే అన్న ఎప్పటికి అదే అంట నేను అన్న నా జీవులకి వెళ్ళి ఊపిరి పోయినంత వరకు నువ్వే నా బిడ్డ వాళ్ళ అంతకంటే ఎక్కువ నేను ఏం చెప్పలేను మేడం మంచిగా ఉంది మా సార్ ఏ కోపంతో నన్నా కానీ ఏడుపు రాదు మేడం మాకు నవ్వు వస్తుంది నవ్వుకుంటాం మా సార్ తెల్లకాయదం లాంటి వాడు అన్నం పుణ్యం తెలియదు చిన్న నా చిన్న కొడుకు కంటే తక్కువ వయసు సార్ అంత చిన్న వయసులో ఇంత పెద్ద ఆశయాన్ని నడిపిస్తుండ అంటే ఆయనకు చెటకోటి దందాలు అమ్మా ఎవరైనా సరే మీలాగా చాలా మంది బయట ఉంటూ ఉంటారు కదా కొడుకు చూడలేదని అలాంటి వాళ్ళందరికీ ఈ ఆశ్రమం ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఆశ్రయించు చాలా బాగుంటుంది అందరిని సహకరించి ఉండు అటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చిపోయినరు మా సారు ఆకలి అయితే కూడా అక్కడ రెడీ వస్తారు అని నాకు చదువు రాదు మేడం ఇక్కడికి వచ్చి ఆకలైన వాళ్ళు కూడా అన్నం తిని వెళ్ళొచ్చు అని ఎంతో మందికి పెట్టిన పెట్టిన మన మన పేరు చెప్పొద్దు మేడం అట్లా అటువంటి అందమైన మంచి బంగారం ఒడవోసిన బంగారం కంటే ఎక్కువ మా శంకర్ సార్ ఆ శంకర్ సార్ ఎంబడి ఉన్నోళ్ళు మేడం వాళ్ళకిద్దరు పిల్లలు వెయ్యి కోట్లు వెయ్యి దండాలు పెట్టుకొని వాళ్ళ జీవితం వాళ్ళ పిల్లలకు ఎన్నో ఎన్నో కోట్ల పుణ్యం దక్కుతుంది మేడం ఇది మాత్రం గ్యారంటీ మేడం నేను అనేది నమస్తే అమ్మా ఇక్కడికి వచ్చి మూడు నెలలు అయిందా పేరేంటి సుశీల సుశీల మీకు పిల్లలు ఎవరు లేరా మా నాకు పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు కొడుకులు ఉండ్రి పెద్ద అయిన పెళ్లి చేసిన అది ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది సరే అని చేసిన పెద్ద అయిన ప్రేమించి పెళ్లి చేసి చేసుకుంటే చేసిన పెళ్లి కూడా చేసిన ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఒక మగ పిల్లగాడు వాళ్ళకి సంతానం సంతానం ఆ పిల్లలు ఇద్దరిని నేనే పెంచిన మా ఆయన ఉన్నప్పుడు నేనే పెంచిన పెంచినాక తర్వాత మా అక్క వాళ్ళ ఊరికి తీసుకెళ్లారు ఆ పిల్లలు మా ఆయన చచ్చిపోయినాక పిల్లలు పంపించిన అదిగే నేను చదివిపించిన పంపించిన ఆయన చచ్చిపోయినాక నాకు ఏమి ఉంది ఏమి లేదు ఆయన చచ్చిపోయి నేను ఒక్కదాన్ని చిన్నోడు ఎప్పుడు నా దగ్గర ఉండడు ఒక ఆమెను ప్రేమించుకొని వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఆమె నేను పెళ్లి చేయలే ఆమె ఎవరు నాకు తెలియదు చిన్న కొడుకు ఆజుకి తెలియదా మీకు ఎక్కడ ఉంటాడు ఎక్కడ ఉంటే తెలియదు అంటే ఇక్కడే సారం మీది నేను గౌడ్సు కళ్ళ దుకాణంలో సారం మీది అయితే ఆయనలో ఎప్పుడు ఏం చేసుకున్నదో ఏమో దాని తల్లి మంత్రదంట అది చూసి ఆ పిల్లని చేసిందంటే మాకు తెలియదు ఇప్పుడు చిన్న కొడుకు మీరు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదా మీకు ఇప్పుడు తెలియదు ఆమెను కూడా నాకు కోడలని భావించలేదు నేను పిలవలేదు కూడా అయితే ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది చిన్న కొడుకు పెళ్లి చేసుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయి ఆ ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు అయిపోయిందమ్మా నలభై ఏళ్ళ దగ్గర వస్తున్నాయి వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటున్నారు అమ్మ వాళ్ళే నాకు ఇంత మోసం చేశారు ఇప్పుడు నా కొడుకులు ఏం చూసి ఇక ఇంత రెడ్డు నిండలో వంట చేస్తా నేను పైన చచ్చిపోయిన వదుగా ఆ వంట చేసి ఇంత సంపాదించుకున్నా ఏమైనా నా ఎక్క చెల్లెళ్ళు వస్తారు పోతారు వాళ్ళకి ఏంది ఈమె ఇట్లా అవుతుందని నా చుట్టూ తిరిగింది కొద్ది రోజులు తిరిగితే మీరెవరు నేనెవరు నా దగ్గరికి రావద్దు అన్న అయితే ఒకరోజు రాత్రి కింద రెడ్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటాయి కిరాయకు నేను ఉంటా మీ కింద మారడు వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది ఎవరు లేని ఒక్కదాన్నే ఉంటా పైన అయితే వీళ్ళు ఏం చేసిండ్రు నాకు కావాలి ఎప్పుడు కాసారో తెలియదు తర్వాత కుళ్ళున్నప్పుడే సిడీల కింద ఏడ కూర్చుంటారు పైన ఉంటా మారడు వాళ్ళు లేరు కదా 
వానికి సందు దొరికింది ఇద్దరు అన్నదమ్ములు వచ్చి నెత్తి వాళ్ళ కొట్టి వందమ్మ కొట్లు పడ్డాయి వాళ్ళు తెలియదు కూడా నాకు నేను ఎవరు అన్నందుకు నా పని ఎట్లా చేస్తే వాడలేడు నా కొడుకు ఎక్కడ ఉందో తెలియదు నెత్తి వాళ్ళ కొడితే ఆవు మరి పల కొట్టిండ్రంట తెచ్చి నన్ను కింద నిలబెట్టి వెళ్ళిపోయిందట రెడ్ వాళ్ళ ఇంటి కాడ నిలబెట్టి వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు తీసుకుపోయి గాంధీకి తీసుకుపోయారు గాంధీకి తీసుకుపోతే వాళ్ళు పట్టలేదు పట్టగా రాత్రి కుట్లేసి పంపించారు పంపిస్తే అయితే సరే అని వచ్చి రాగానే పంపించింది వాళ్ళు ఇంబడి పంపిస్తే సరే అని పోయిన మేడం నా పరిచయం అట్లా కదా పోయిన నువ్వు మేం కొట్టినామని చెప్తే నేను చంపేస్తా అంటే మా అమ్మ లాస్ట్ మీద కేసు పెట్టింది మా అమ్మ ఆ పైసా వీళ్ళకి కావాలి అక్క చెల్లి ఎలాక్ ఇస్తుంది అని అని నేనన్న చూడుని రి మీరు ఏం చేసినా మా అమ్మలు పైసా వస్తుందో రాదు మీరే తీసుకొని రే నా కొడుకు అని ఇక గాంధీలో సరిగ్గా చేసిండ్రు మేడం చేస్తా డాక్టర్ అన్నాడమ్మా నువ్వు ఇన్ని ఏండ్లు నొక్కు నువ్వు బతుకవు నీకేం లాభం చేసి వద్దు నువ్వు చచ్చిపోతావు అంటే నేను ఏమన్నా కానీ చూసుకో చేయండి ఆయన చేయనే చేయలే చేయలే రాత్రి పన్నెండు గంటలకు చేసిండు మేడం ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ చేసి నువ్వు అయితే బతుకవమ్మా ఆపరేషన్లు చచ్చిపోతే మా కాపా నేను తోస్తుంది అంటే నేనే పెట్టిన ఏమన్నా కానీ ఎవ్వరు అడిగారు సార్ మేము పెట్టి పెడితే చేసిండు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఎత్తు ఈమె బతుకదని అనుకుని పొద్దున్న ఆరు గంటలకి వచ్చిండ సార్ నేను లేచి కూర్చో అమ్మ నమస్తే సార్ అండి అమ్మ నువ్వు నాకు పెట్టకు నీకు నేను పెడుతున్నాను నీకు భగవంతుడు ఆయుషిచ్చారు వద్దు నన్ను వేడు వద్దు అన్నాడు ఇంకా రెండు రోజుల నుంచి కొన్ని మళ్ళీ పంపించి అక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళారమ్మా అదే తీసుకెళ్ళిండ్రు మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఎవ్వరికి ఫోన్లు ఇస్తలేదు మా అక్క చెల్లె మాట్లాడడానికి ఇస్తలేదు నువ్వు గిట్టేమన్నా అంటే నువ్వు ఇల్లు కొట్టిందంటే ఇప్పుడే చంపిస్తాం సంతకం పెట్టు ముందు మా అమ్మ వాళ్ళు వస్తే నాకు మాకు రాసిచ్చింది నేను పెట్టా చంపుని రని ఉన్నా ఉన్నా ఇక అందరికి లాయర్ని పెట్టుకున్నారు మేము పెట్టిన లాయర్ని కాదే నన్ను బెదిరించి పెట్టుకున్నాను నువ్వుకున్నా మళ్ళీ ఏం చేసిండ్రు మేము ఇట్లా చేస్తుందని చంపుతామని గొంతు మీద కాలు పెట్టి ఇద్దరు కొడుకులు దిన గొంతు కాలు పెట్టి దేవుడు ఎవరో పుణ్యం కట్టుకొని మా ఈడ మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇంట్లో చేసిన శంకర్ సార్కు ఇదిగా ఆయన నాకు కొడుకు లెక్క అమ్మ నువ్వు ఏం బాధ పడకు నేను ఉంటాను నీ కొడుకు లెక్క నీకు ఎందుకు అమ్మ బాధ నేను చూసుకుంటా నీకు ఎవ్వరు రారు ఇడికి ఎవరు చేయరు అంటే తల దాచుకున్న మేడం విన్న ఇప్పుడు కొడుకులకి ఎవరికి తెలియదా మీరు ఇక్కడ ఉన్నారని అక్కడ ఎల్లకు తెలిసింది ఇప్పుడు వస్తున్నారు తోలుకుపోతారు వాళ్ళు వచ్చి నన్ను ఒక్కదాన్ని పంపడు సార్ కూడా వాళ్ళు ఎంబడే తోలిస్తాడు మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి పెట్టుకోతారు ఎక్కడమ్మా మీరు ఉండేది అసలు ఎక్కడ ఏ ఊరు నేను ఉండేదేమో తిలక్ నగర్ మా అమ్మ గారు బాచారు మా అక్క చెల్లెళ్ళు అందరు ఇక్కడనే కొడుకుల గురించి ఏం చెప్తా ఒక మాట చెప్పమంటే అమ్మ నా కొడుకు పెద్ద కొడుకు చాలా మంచి కోడలు మంచిది కదా పెట్టి చంపింది పెద్ద కొడుకును పెద్ద కొడుకు చనిపోయాడా చంపిండ్రా మాడు ఉంటే నాకు ఇది గతి లేదమ్మా పెద్ద కొడుకు మనవడలేనా నిన్ను అలా చేసింది చిన్న కొడుకు చిన్న కొడుకు మనవడు పెద్దోడు కొడుకు రాడు రాడు చూడడు చూడడు రాడు పెద్ద కోడలు కూడా ఇంకా మిమ్మల్ని పట్టించుకోదు పట్టించుకోదు అది కూడా ఉండి దాన్ని చంపేయండి వస్తే మనకు వస్తుంది మన అక్క చెల్లెళ్ళకి ఇస్తుంది వద్దని చంపేయండి అంటే సార్ ఉండే ఇవ్వాలి రారు నీ దగ్గరికి నువ్వెందుకు అంత బాధపడుతున్నావు నేను నీ కొడుకు లాంటిదాన్ని కదా ఆయన నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన లేకుండా నాకు ఏమి లేదు బాధపడకండి ఇక్కడ శంకర్ గారు ఉన్నారు కదా మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటాడు మీకు ఆ బాధలన్నీ పోయాయి ధైర్యంగా ఉండండి సరేనా ఇంకే ఇబ్బంది రాదు మీకు మీరు ఎవరికి భయపడాల్సిన పని లేదు లేదమ్మా నాకు అన్నిటికీ సారీ ఏదన్నా చేయకుండా అయితే ఎక్కడ పోయిన ఇంకా రాలేదని బస్సు కాడికి వెళ్ళని తోలుతాడు ఫోన్ రమ్మ వస్తుందంటే తీసుకురా నాకు చాలా ఆయన ఆశీర్వాదంతోనే ఉన్నామ్మ లేకుంటే నేను ఎప్పుడు చచ్చిపోయేదాన్ని బతికేదాన్ని కాదు ఇంకా అడవకండి బాధపడకండి మంచి రోజులు వచ్చాయి బాధపడు సరే నమస్తే అమ్మా నమస్తే అండి ఎన్నేళ్ళు అయింది ఇక్కడికి వచ్చి మీరు ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చాము 
ఒకసారి వెళ్ళి మళ్ళీ వచ్చారు ఎన్ని నెలలు అయింది వచ్చి వాటికి అంటే ఇద్దరు అబ్బాయిలు అమ్మాయి ఆ ఇద్దరు ఇక అన్ని ఆస్తులు పంచిచ్చాం అది ఇద్దరు ఒకళ్ళ దగ్గర ఉండమంటే ఒకళ్ళ అట్ట మా చిన్న అబ్బాయి దగ్గరే ఉంటాం ఎక్కువ ఆయన కొంచెం ఒక కొంచెం వ్యాపారం ఇది అయ్యి పెద్దోడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఉండమంటే వాళ్ళేమో ఉంచరు పెద్దోళ్ళు ఉంచుకోలేదు చిన్న అబ్బాయి చూసిన రోజులు చూసాడు తర్వాత తన వ్యాపారం కొంచెం బిజీ కాదు కొంచెం ఆ కొట్టు తీసేయడం వాళ్ళ పా అమ్ముకున్నారు ఇల్లు అది వాళ్ళు ఆర్థికంగా బాగాలేరా అంటే బాగానే ఉన్నారు కాకపోతే ఏంటంటే వ్యాపారం పెడతానికి ఇంకా దొరకల మరి కూతురు దగ్గర కన్నా వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయలేదా మీరు కూతురు దగ్గర అంటే కొడుకుల దగ్గరే ఉండాలి కదా కూతురు దగ్గర ఏదో వెళ్తాం పది రోజులు ఉంటాం వచ్చేస్తాం కొడుకులే చూడాలి కదా అన్నీ అన్న దేశనట్ట మరి ఇద్దరు కొడుకులు ఉండి కూడా ఊరు కానీ ఊరు వచ్చి ఇక్కడ భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉండడం బాధగానే ఉంది సరే కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత వెళ్ళిపోదాం శంకరరావు గారు బాగా చూస్తున్నారు ఒకసారి వచ్చేదేవారు మరల ఇప్పుడు ఆయన బాగా చూస్తున్నారు కానీ మళ్ళీ వచ్చేవారు మరి కొన్ని రోజులు ఉండి వెళ్దాము కొడుకుల దగ్గర మాట్లాడుకుని అనుకుంటున్నాను కొడుకులు ఇప్పుడు ఫోన్లు ఏమైనా చేస్తారా మీకు చేయలేదు అండి అందుకే రెండు నెలలు అప్పుడు కొడుకు కోడలు వచ్చేదారు కానీ ఇప్పుడు ఇంకా అసలు ఆడకి చెప్పకుండా వచ్చేవారు అండి నేను అసలు కొడుకుకి కోడలకి ఎవరికి చెప్పలేదు చెప్పుకోండి అంటే ఇంకో పెద్ద కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళాము ఆడ ఐదు ఆరు రోజులు ఉన్నాము ఆడేమో ఈ చిన్న ఆయన అంటే డబ్బు అయితే అంతా ఎక్కువ తిన్నాడు అనమాట లక్షలవి ఆడు లక్ష అయ్యి తిన్నారు కదా మేము ఎందుకు చూడాలని వాళ్ళు అట్లా ఇద్దరు కొడుకులు ఉండి ఇక్కడికి రావడం ఊరు కానీ ఊర్లో ఉండడం అంటే ఏమి ఇబ్బంది అనిపించట్లేదా పుట్టి పెరిగిన ఊర్లో లేకుండా అంటే బాధ ఏం లేదు అంతే ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ఇక్కడికి వచ్చి హైదరాబాద్ మా పిన్నులు కానీ అంతా ఇక్కడే బామ్మర్దులు కానీ మరదలు కానీ అందరు ఇక్కడే ఉన్నారు అది అందుకనే ఇక్కడికి వచ్చాము ఇదివరకు మచిలీపట్నం ఇల్లు అది ఉండేది అది కొన్ని అన్నేసాం అందుకని అక్కడ ఉంటాం ఎందుకని మా చిన్నోడికి ఇష్టం లేక ఇక్కడికి వచ్చేసారు హైదరాబాద్ మీలాగా ఎవరైతే పెద్దవాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారో కొడుకుల ఆస్తుల కోసమని వాళ్ళ అవసరాల కోసమని తల్లిదండ్రులను బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటారు అసలు అలాంటి కొడుకులకు మీరు ఏం చెప్తారు ఏం చెప్పేది చూడాలి తల్లిదండ్రులను చూడాలి చూడద్దని ఎవరు అంటలే కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ కొన్ని కారణాల వలన ఆయన వాళ్ళ చేతులతో కూడా లేదు ఎంత బాగా ఎంత చేసుకొస్తున్నారు కొడుకులు ఇంత చేసినా మీరు లేదమ్మా వాళ్ళ పరిస్థితులు అవి అర్థం చేసుకోవడం అది మీ గొప్ప మనసు అది నేను చెబుతున్నా కానీ నాకు బోళ కాదు అను ఇవన్నీ కూడా చూసి చూసి అలసిపోయి ఇవన్నీ వృద్ధాశ్రయాలు ఇవన్నీ కూడా చూసాం చూసాం ఇట్లా బాడ తెచ్చారా ఇలాంటి మేము వాకింగ్ మాకు బందర్ల వాకింగ్ మార్నింగ్ వాకర్ సెషన్ అని ఉంది విశాఖపట్నం మొదలు తర్వాత హైదరాబాద్ ఇట్లా అన్ని చోట్ల ఇప్పుడు వరల్డ్ ఫేమ్ అయింది అనమాట లైన్స్ క్లబ్ రోటరీ క్లబ్ లాగా మాది కూడా వాకింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అవన్నీ చూసాం దాంట్లో కూడా రెండు నెలలకి మూడు నెలలకి ఇట్లా క్యాంపులు పెట్టేవారు దాంట్లో పిలిచి అవి అట్లా కొడుకుల దగ్గరికి వెళ్ళాలని లేదా మీకు మరి వెళ్ళాలని ఉంది కూతురికి చెప్పారా ఇక్కడ ఉన్నారని మీరు కూతురికి కూడా చెప్పలేదా చెప్పలేదు కూతురికి కొడుకులు ఎవరికి చెప్పలేదు ఇక్కడ ఉన్నాం మరి వాళ్ళు మీకు ఫోనులు చేయడం కానీ ఏమి చేయలేదా అంటే పోయినసారి ఇక్కడ ఉన్నాం కదా ఇక్కడికి వచ్చాం అనుకున్నారు మరి ఎంతో కానీ మేము చేయరా అటు వరా మేము అట్లా ఊరుకున్నాం ఇప్పుడే నెల రోజుల నుంచి కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఉంది ప్రాణం లాగేస్తుందా కొడుకు దగ్గరికి వెళ్ళాలని ఎప్పుడైనా అంటే కదా కోడళ్ళు రాక్షసు కొడుకులు మనవాళ్ళు అయితే కోడలు కొడుకులు ఎంత కోడళ్ళు అట్లా రాక్షసు ఎంత కోపం ఉన్నా ఎంత ఏం చేసినా తల్లిదండ్రులని బజార్న అయితే పడేయకూడదు తప్పు తప్పు కదా వాళ్ళకి జన్మనిచ్చారు అంతకు మించి ఇంకేం చేస్తారండి మీరు ఇవాళ వాళ్ళ ఆ పొజిషన్లలో ఉన్నారు అంటే మీరే కదా కారణం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా కొడుకులైనా కోడళ్ళైనా మనవళ్ళైనా సో ఎవరైనా సరే ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత అట్లీస్ట్ కొడుకులు కూతుళ్ళు ఉండి కూడా తల్లిదండ్రులు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ఇంతకు మించిన మనోవేదన ఇంకొకటి ఉండదు దయచేసి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత వీళ్ళ కొడుకులు ఎవరైతే ఉంటారో ఒకసారి వచ్చి వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళ బాధ ఏంటో తెలుస్తుంది మీకున్న చిన్న చిన్న కోపాల వల్ల తల్లిదండ్రులను మాత్రం దూరం చేసుకోవద్దు ఒకసారి వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ లోటు ఏంటి అనేది తర్వాత అర్థమవుతుంది మనకి ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి కొంత టైం ఇవ్వండి వాళ్ళతో మాట్లాడండి అట్లీస్ట్ ఈ వీడియో చూసి వాళ్ళని దగ్గరకు తీసుకుంటారని వాళ్ళని తిరిగి తీసుకెళ్ళిపోతారని సుమన్ టీవీ కోరుకుంటుంది థ్యాంక్ అండి థ్యాంక్ సో మచ్